லாஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம சைனசைட்டிஸ் பத்தி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்னு பார்த்தா டான்சலைட்டிஸ் அதாவது டான்சல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டான்சல்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டான்சல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தொண்டை பகுதிகளில் இரண்டு பக்கமுமே இந்த மாதிரி சிறுநாக்குக்கு ரெண்டு சைடுமே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஏதாவது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லி பார்த்தா டாக்டர் நாக்கை நீட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி டார்ச் லைட் அடிச்சு பார்க்குறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பார்க்கக்கூடிய வியூ தான் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுநாக்குக்கு ரெண்டு புறமே வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த டான்சல்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு தண்ணியை வந்து இங்கேயோ போய் மாற்றி குடிக்கிறோம் அல்லது உணவு வந்து இங்கேயோ போய் ஒரு ஹோட்டல்லே சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்ஃபெக்டட் ஃபுட்டோ அல்லது இன்ஃபெக்டட் வாட்டரோ நம்ம தொண்டை வழியாக போகும்போது அதை எதிர்த்து போராடுறதுனால இது வந்து வீங்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ஜாப் அல்லது ஒரு போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஒரு பில்டிங்குள்ளே போகிறோம் அங்கே ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து இருமா யார் நீ எதுக்கு இங்கே வர அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒரு கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வாய் வழியாக போகும்போது இருங்க இது என்ன பாக்டீரியாவா வைரஸா அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து போராடுது இல்லையா அதுதான் இந்த டான்சலை டான்சல்ஸோட வேலை இந்த டான்சல்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் எடுத்து போராடும் போது வீங்குறதான் நம்ம டான்சலைட்டிஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டான்சல்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து ரெட்டிஷ் த்ரோட் அதாவது ரொம்ப புண்ணு மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தில் வீங்கிடுது இல்லையா ஸோ அதோட செக்ஷன் இது இது நார்மலாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா காமிக்கணும்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரீசெண்டாக வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுநாக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சைடுமே இருக்கக்கூடிய டான்சல்ஸுமே வந்து ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆகி இவ்வளோ பெருசு ஸ்வெல்லன் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் காமன் சென்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உணவு போகிறதுக்கான பேசேஜில் வந்து இடமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது என்னால் வந்து தண்ணி முழுங்க முடியல டாக்டர் என்னால் வந்துட்டு சரியாக உணவே வந்து சாப்பிட முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் காமனாக இந்த டான்ஸ்லைட்டிஸில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியான ப்ராப்ளம் தான் வந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுடைய இந்த வியூலையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதாவது அங்கேயே வந்து ஃபங்கஸ் மாதிரியான ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இந்த டான்சல்ஸ் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது என் பொண்ணுக்கு நான் வந்து டான்சல்ஸே ரிமூவ் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டான்சல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டியே இருக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பில்டிங்லேயே நீங்கள் செக்யூரிட்டியோ அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா யார் வேணால் ஈஸியாக உள்ளே போவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த டான்சல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டா இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து தொண்டை தாண்டி உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இம்யூனிட்டியே போன மாதிரி ஸோ இது வந்து எடுக்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்லதே கிடையாது ஒருத்தவங்களோட இம்யூனிட்டியை நீங்கள் எடுத்துகிட்ட மாதிரி இது எடுக்காமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா தேன் ஈஸியாக கிடைக்கும் பூண்டும் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ பூண்டை வந்து தண்ணியே ஊற்றாமல் அரைச்சி சார் எடுத்துகிட்டு அந்த சாருக்கு ஈக்குவலாக தேன் மிக்ஸ் பண்ணி அப்பப்போ அந்த டான்சல்ஸில் உள்ள ஃபிங்கர் மூலமாகவே நீங்கள் தடவிட்டு வந்தீங்கனாவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் போய் ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் இது போக ரொம்ப கிரானிக்காக அந்த டான்சலைட்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சித்தா மருந்துகள் மூலமாகவே ஒருத்தவங்களோட இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் நேசல் ட்ராப்ஸ் யூஸ்வலாகவே காது மூக்கு தொண்டை எல்லாமே வந்து யுனைடட் காதில் எதாவது ஊற்றினாலும் தொண்டைக்கு தான் வரும் மூக்கில் எதாவது ஊற்றினாலும் தொண்டைக்கு தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நேசல் ட்ராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டான்சல்ஸ்லேயும் பட்டு அதுவும் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி திருப்பி வராமல் இருக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதை வந்து பெர்மனண்ட்டாகவே கியூர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்காக அறுவை சிகிச்சை தான் ஒரே தீர்வு அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஜென்ரலாகவே பொது பத்தியம் அதாவது சித்த மருந்து நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் பாகற்காய் அகத்திக்கீரை சோளக்கருது கருவாடு இந்த அஞ்சு வகையான உணவுகளை வந்து தவிர்த்துடணும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து தண்ணியில் கரையாமல் ஒரு இன்சொலிபிள் ஃபைபராக வயிற்றுல போய் அங்கே ஒட்டிச்சுன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்து வந்து சரியாக அப்சர்வ் ஆகி வேலை செய்யாது மற்றபடி நீங்கள் இது என்றைக்கோ ஒரு நாள் சாப்பிட்டாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது மருந்து வந்து நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து பொதுவான பத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது போக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டான்சல்ஸ் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதாவது இன்ஃபெக்டட் வாட்டர் நம்ம குடிக்கக்கூடாது மெயினாக வந்து மழை காலங்களில் தான் வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள வாட்டர் வந்து அங்கங்கே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் காய்ச்சி நீர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் சுட சுட தான் நீர் குடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி காய்ச்சி வச்ச நீர் ஆறி போயிருந்தால் கூட அதை எடுத்துக்கலாம்